De volta para uma conversa de peso hoje com o presidente da FCDL do Rio Grande do Sul, Vitor Cor. A gente conversava sobre crise no, no nosso primeiro bloco e aí tu deu toda essa explicação para nós, que é na verdade a redução talvez da compra de um bem um pouco mais precioso em algum momento, né? Verdade. Não vou trocar de carro agora, mas não, para, não paramos de consumir, né? A gente vai em restaurantes, fim de semana sempre lotados durante a semana, se a gente vai no mercado a gente vê uma explosão de compras no supermercado. Verdade. Talvez tenha mudado a feira da loucura por calçados recentemente aqui no uhum. Novo Hamburgo. Talvez tenha mudado e a gente tenha racionalizado um pouco mais a nossa compra. Será que Verdade. não é isso? Isso não é só um perfil da crise, mas um perfil do novo consumidor? É, na verdade, Rodrigo, é um reflexo é, de uma política errada econômica do governo federal. É, por que, que eu afirmo isso? E quando você aumenta juros, você tira é, uma parte do orçamento das pessoas. Porque a, a sua compra a prazo, ela fica mais cara por conta dos juros. Juros é um dinheiro criado, não da produção, mas um dinheiro, é, na realidade, é, que é inventado. Né? Então, você paga uma coisa muito mais cara, porque o seu orçamento não comporta comprar isso à vista e a sua necessidade premente é, faz com que você compre a prazo. Então, a política de aumento de juros é errada. Então, nós tivemos aí política de aumento de energia, é uma coisa mal dimensionada, aumentos é, é, assustadores e que interferem diretamente no orçamento das pessoas. Então, quando você tem uma conta de luz mais cara, você paga mais juros, você tem aumento dos combustíveis, combustíveis né? e você pode notar que a, a circulação de automóveis diminuiu significativamente então aí essa racionalização de despesas que você falou anteriormente agora é, o que, que deveria ser feito baixar os juros baixar os impostos porque nós temos aí uma, uma, uma experiência quando o governo baixou os impostos do IPI a demanda explodiu o que, que aconteceu agora o governo federal resolveu aumentar os, os impostos e o que, que aconteceu com o consumo reduziu né? Nós temos hoje aí nitidamente uma redução de consumo, por quê? Não deixando de comprar, mas aquilo que nós falávamos anteriormente, compra de produtos de menor valor agregado. Então, é, há uma racionalização, há uma readequação do orçamento das pessoas em virtude da necessidade é, 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 principal que é energia elétrica, luz, água, telefone aumentando e a questão dos juros. Então, hoje você comprar ou financiar no cartão de crédito é proibitivo. E nós iniciamos uma campanha junto ao comércio de todo o Rio Grande do Sul para trazer de volta aquele modelo antigo e, e, e que deu tão certo, que é o carnê, onde o próprio comerciante tem o controle dos juros e pode minimizar, então, essas taxas, porque ele mesmo é, financia. Logicamente que é, alguns comerciantes têm dificuldade de financiar as suas vendas a prazo, mas é, fazendo um bom planejamento, né, você realmente cria condições de venda com essa estratégia. Facilita, cobra menos juros e muitas vezes com o comportamento do consumidor você consegue ampliar o prazo e isso facilita negócios. Agora, se você forçar para o seu cliente uma venda no cartão e ele precisa do produto e passa da conta e precisa financiar, você está ajudando a criar uma situação de endividamento no seu cliente. Como é que é esse assim, nível de endividamento agora? Vocês controlam um importante cadastro aqui no Rio Grande do Sul, que é o SCPC. SPC, né? SPC. O, o SPC, Isso. Que, 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 que é oferecido por todos os CDLs, enfim. Como é que está esse nível de endividamento nesse momento? É, na verdade, o endividamento, ele é, houve um aumento da inadimplência agora em outubro. É, então, de... O endividamento é normal. É, a inadimplência que não pode ser é, normal. É, a inadimplência ela aumentou e justamente por esses fatores que nós falamos anteriormente. Uhum. As pessoas gastam mais pagando a conta da energia elétrica, é, do combustível, dos juros, enfim. Então, essa inadimplência em relação a 2014, outubro, ela aumentou em 3%. Mas ela está em níveis controláveis, não existem níveis assustadores. Fica em 9,5%, em torno disso é a nossa inadimplência média no estado do Rio Grande do Sul. Então, não... Mas 9,5% é um número alto. É, ele é alto, mas Estamos é um... Estamos falando aí de uma em cada dez pessoas que, além de estarem muito endividadas, é, estão... É, bem. mas veja bem, inadimplência não é endividamento ou uh, que ele seja um devedor quanto mais. Inadimplência é quando ele não paga a sua conta no dia uh, concordado. Perfeito. Então, uh, quando você é inserido no SPC, uh, existe um, um histórico que a cada 10 pessoas que são inseridas no SPC, até 
60 dias, seis pagam a conta. Perfeito. Então, é, a inadimplência das pessoas não é uma questão de opção, é uma questão involuntária que aconteceu com essa pessoa e ela não conseguiu atender aquela demanda contratada de crédito em razão do seu Você orçamento. Você falou do, do, do carnê, né? Quem melhor paga a conta nesse país é quem menos tem mesmo? É, na verdade, quem precisa mais de crédito, né? Mas é, é, essa não é uma verdade... É, que pode se usar, digamos, como um indicador. Tu participaste da, da mesa de negociação desse aumento, tu falaste do aumento do imposto do governo federal, e a gente está experimentando aí uma discussão acerca da volta da CPMF, mas tu participou ativamente da discussão e, e bater um pé contra o aumento do ICMS no Rio Grande do Sul, né? Como é que foi aquele momento ali, de que forma a FCDL foi protagonista? É, na verdade... É, Mesmo que derrotado, né? Mas é, protagonista, é né? derrotado por um voto de última hora, né? Do nosso deputado Jardel, né? Que, infelizmente, é, teve uma, uma atitude inesperada, né? E, e, e talvez é, mal pensado. É, nós é, somos muito amigos pessoais do governador é, José Eves Sartori. É, conhecemos a gestão dele em Caxias do Sul, acompanhamos como presidente da FCDL, quando ele é, era, digamos assim, um parceiro da CDL de Caxias do Sul, e também depois no SEBRAE, onde nós fizemos vários programas juntos, inclusive o governador foi é, escolhido como prefeito empreendedor do Rio Grande do Sul, e, e nós fizemos uma viagem internacional como prêmio para o governador naquela ocasião. É, nós... É, é, Conhecemos a competência do governador, mas o governador ele foi estimulado ou orientado para que aumentasse o ICMS. E nós dissemos para o governador que nós apoiamos as mudanças na gestão do governo do estado, mas não aumento de impostos. É, Rodrigo, não existe mais espaço para aumento de impostos. Hoje nós trabalhamos cinco meses para o governo federal e estadual e municipal é, para recolher impostos. É, e ainda não são suficientes, você não tem educação, você não tem segurança, é você não tem saúde, você não tem estradas, quer dizer, é, é um caos né, a, a gestão é, de, de governo em todos os âmbitos. Então, naquela ocasião do ICMS, nós fomos muito claros para o governador, dizendo que nós não apoiávamos, que nós mobilizaríamos as nossas CDLs, são 152 CDLs no estado do Rio Grande do Sul, e, e que nós faríamos, então, é, com que essa pressão viesse até o governo do estado e não acontecesse o aumento. Infelizmente, não fomos vencedores, mas o resultado, certamente, o governo do estado vai experimentar e que nós orientamos. Porque se você aumenta impostos, você diminui o consumo. Diminuindo o consumo, você recolhe menos recursos. Né? Então, o remédio é o contrário. Né? Ao invés de curar, ele vai agravar a situação. E nós movimentamos, ficamos é, 13 horas dentro da Assembleia Legislativa, tentando convencer os deputados, mas infelizmente... Por Me um parece voto. que o, o deputado Jardel está fazendo uma gestão catastrófica como deputado, mas, mas a culpa não é só dele, né? É, não, não. É é, é, existe aí uma quantidade grande, inclusive nos admira muito a, a participação do PP, mesmo que fechado com o governador Tartori, mas é quem mais tem uma postura coerente nesse sentido, né? O Partido Progressista, através da sua liderança na Amélia, bateram muito contra isso, isso acontecer. Né? É, mas na verdade um deputado, se não me engano, votou contra só, né? É, o aumento de impostos. Então, é, 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 essa, é, é uma coisa inesperada. Assim, é, é, um mas assim, ó, o que, que foi surpreendente nessa eleição, Rodrigo, foi um partido trabalhista, como por exemplo o PDT, votar unanimemente é, a favor. É outro que virou é, o posto, não, é, lado, A favor né? do aumento de impostos. Então eu brincava, ainda dei uma entrevista na Rádio Gaúcha, né? certamente o governador Brizola deu uma, uma revirada né? não, é, com essa atitude. É, mas, é... Espera que a gente consiga, no governo federal, fazer diferente e, e, e barrar Olha, a volta da CPMF? É, na verdade, a Ou federação... Isso é quase impossível? É, a federação das CDLs ela tem um, o âmbito estadual de ação, mas nós estamos fazendo muita pressão na nossa confederação nacional é, e estamos articulando também algumas é, lideranças para que se faça essa pressão para que não volte a CPMF. Né? E, e especialmente com os resultados apresentados. Nós entendemos que é, a recuperação do país, ela passa por uma gestão eficiente, ou seja, cortes efetivos nos custos 
do governo e nós não estamos vendo isso. Né? Nós estamos vendo investimentos é, enormes em alguns ministérios, é, sem retorno, como por exemplo o Ministério das Cidades, onde gastou mais de 19 bilhões de reais em é, é, propaganda e, enfim, é, 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 comunicação. É, nós vemos aí é, é, no Ministério da Educação mais de 40 bilhões investidos sem retorno, sem efetividade. Então, esse tipo de gestão é que nós condenamos. Nós não somos partidários, né? o empresário não é partidário. O empresário ele busca o bem-estar da sociedade, porque através desse bem-estar nós temos então eh, o desempenho do nosso negócio. Né? Agora, o que está acontecendo hoje no país é inadmissível. O comportamento dos políticos, eh, a falta de ética, a perda de valores, mas tudo isso, Rodrigo, é recuperável. Né? Você perde um valor, você pode recuperá-lo. Agora, quando você perde eh, a referência, como está acontecendo no país, o que é certo, é errado, aí realmente... Fica mais difícil de recuperar. Exatamente. Porque mas hoje... isso é um pouco de desesperança tua, Vitor? Olha, não é desesperança, mas assim é um alerta de que nós não podemos eh, deixar de ter austeridade ou linha de conduta. Né? Nós temos que recuperar o país. Então, o ministro Levi, ele, 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 ele tem uh, várias assertivas, né? decisões tomadas de redução de custeio, de uma gestão eficiente. Claro que ele é um, um quanto mais defensor do aumento de impostos. Isso não cabe mais na nossa carga tributária. Agora, que precisa sim fazer uma gestão adequada no governo federal, no governo estadual e nos municípios, precisa sim. Nós precisamos fazer uma gestão pública, não deixando o social de lado, mas a modelo da privada, né? onde a gente precisa saber muito claramente os custos para poder, então, depois investir. O que, que a Constituição de 1988 fez? Concedeu uma série de benefícios e hoje qualquer governo que ganhar as eleições não tem recurso de atender isso. Né? Perfeito. Então, só concluindo, Rodrigo, né? hoje você é um funcionário público concursado, você não precisa ser eficiente, porque seu emprego está garantido. Falando em gestão da FCDL, como é que você está vendo a gestão da CDL de Novo Hamburgo aí? Muito esse, bem. Esse pessoal que está chegando, né? Muito bem. Novo Hamburgo é uma CDL exemplar do Estado, é, referência. E essa, essa diretoria nova, então, são empreendedores de muito sucesso, são empreendedores é, de visão. O presidente Valsir é um, um empresário experimentado, é, que apresenta resultados é, todos os meses positivos para a comunidade de Novo Hamburgo, para o Vale. É, exemplo de empreendedor, veio de baixo né, e hoje é um, um, um grande empresário, né, de uma marca tradicional, talvez uma das maiores do mundo, né, tem uma loja referência no Brasil e, e nós estamos muito contentes. Então, a CDL de Novo Hamburgo aplica essa metodologia de gestão. Né, ela, ela hoje usa, usa o scope dentro da, da, do gerenciamento da CDL, ela trabalha com planejamento, ela trabalha com ações específicas e muito em breve o, o comércio de Novo Hamburgo vai sentir essa, essa mudança aí é, de gestão profissionalizada. Coisa boa, eu não posso terminar a nossa conversa sem te perguntar como é que está o Augusto. Né? A, gente, <risos> a gente viveu com apreensão esse Verdade. momento que, que a tua família está vivendo ainda, é. que foi o acidente é, numa tarde de segunda-feira, né? no meio de um dia de chuva, aonde teu filho com 19 anos sofreu um é. gravíssimo acidente. Como é, é que está Augusto? Olha, graças a Deus ele está muito bem, é, Rodrigo, e, e, e eu sou muito grato a Deus, toda a nossa família, porque foi a intervenção dele que salvou o Augusto. Né? O acidente foi gravíssimo mesmo, lesões sérias no cérebro, e o Augusto já recuperou a memória totalmente, é, o Augusto teve uma fratura só no acetábulo, que é onde o fêmur encaixa, e, e ela voltou para o lugar, não precisou fazer nem cirurgia. Né? E ele teve uma pequena perda de tecido na pálpebra direita, mas que já fez cirurgia plástica, já recompôs. E agora é, é a gente ter calma no tratamento, para também esteticamente ele ficar... É, bem novamente e está tudo, tudo indo dentro do planejado. Coisa boa. Sucesso para nossas CDLs, né? para a nossa Verdade. CDL de Novo Hamburgo, da nossa Vale TV aqui da nossa região, né? de Distância Velha, de Sapiranga, de Campo Bom. Sucesso para o teu trabalho em frente a essa entidade aí que nos orgulha, que é a Federação da CDLs. Isso aí. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Realmente as CDLs aqui no Vale estão muito bem.
é, estão muito bem geridas e isso é bom para o comércio, isso é bom para o desenvolvimento de Novo Hamburgo, é, é bom para o crescimento é, dessa região tão importante é, dentro do contexto estadual e nacional. Muito bem, reitero o agradecimento pela tua presença aqui com a gente hoje. Obrigado. Hoje numa conversa de peso com o presidente da FCDL, Vitor Cor. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.